ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം സാറെ കേൾക്കാം ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ എക്സാം വളരെ അടുത്ത് തന്നെ കേരള പി എസ് സി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ആ എക്സാമിനെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെന്നും ചെറിയൊരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ബി ടെക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പി ജി അത് എം എം ടെക് ആകാം അതല്ല എങ്കിൽ എം സി എ എം എസ് സി പോലുള്ള കോഴ്സുകളാകാം ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ജോലിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നതിന് തന്നെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മളൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ബി ടെക് കഴിയുമ്പോഴും തന്നെ കുറെ പേര് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് മാറും കുറച്ചു പേര് വീണ്ടും അവരുടെ അടുത്ത പി ജി എന്നുള്ള ജേണി അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടുത്ത ജേണി പി ജി ലെവലിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഈ പി ജി ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന പലരുടെയും ഉദ്ദേശം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലി പല ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കോളേജ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് അതിലേക്ക് പോവുക കിട്ടുക ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി ഈ ഐ ടി യിൽ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കുറേ കുറേ എക്സാംസ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പേര് എഴുതിക്കാണ് പോളിടെക്നിക്ക് ലെക്ചറർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ലെക്ചറർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമർ കേരള പി എസ് സി ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് അതിൻ്റെ എക്സാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വലിയൊരു വേക്കൻസി ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുവരെ അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപടി പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇനി അടുത്ത് വരാനുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസീസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ എല്ലാ വർഷത്തെയും നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയറിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചാർട്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിലാണ് അത് എക്സ്പയർ ആയത് അതിനുള്ളിൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആ ലിസ്റ്റിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടന്നാണ് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലിസ്റ്റ് അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റ് വരെ പോയ പല കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട് അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം ടെക് ഐ ടി ഒരു എൻ സി എ പോലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചർ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തി ഏഴോളം വേക്കൻസി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നൂറ് വേക്കൻസി വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വർഷം എന്ന് പറയുന്നു ലെക്ചറർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് അധികം വേക്കൻസി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റുകൾ വന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു പത്ത് വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വേക്കൻസിക്ക് മേളിലൊന്നും ഫില്ല ആകത്തില്ല പക്ഷെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമുക്കൊരു നൂറ് വേക്കൻസി എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരെങ്കിലും
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ പോയി നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് വളരെയധികം നമ്മൾ അതിനെ പുറയിൽ ഒരു വലിയ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെ ഹാർഷിപ്പ് നമുക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുതി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരും പാസ് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച റാങ്ക് കിട്ടിയില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇനി ഞാൻ ബി എസ് സി എഴുതത്തില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതും കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പണ്ടുണ്ടായ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാവുന്ന സക്സസ്സിലേക്ക് സക്സസ് ആണ് സക്സസ് സക്സസിന്റെ രഹസ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിലുള്ളത് ഒരാഴ്ചയിൽ പതിനഞ്ച് അവറിൽ കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ദ ടീച്ചറിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ പതിനഞ്ച് അവറിന് കൂടുതലാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സീനിയർ ഹയർ എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറാണ് ഗസറ്റ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആ ഞാൻ ആ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗസറ്റ് സീനിയർ ഹയർ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഗസറ്റ് പേ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ബേസിക് സാലറി വരെയാണ് ഒരു സീനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ വാങ്ങിക്കുന്ന സാലറി അവരുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ മിനിമം മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പെർ വീക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ സർവീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി കിട്ടും ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിടെക്കും എംടെക്കും കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു ഐ ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വർക്കിലോട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരു ഐ ടിയിൽ അല്ലേ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാക്സിമം പക്ഷെ അവരുടെ വർക്ക് ലോഡ് അതും അവരുടെ വർക്കിംഗ് ടൈമും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം അത് അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ കിട്ടുന്ന സാലറി ഇനിഷ്യൽ സാലറി തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അട്രാക്ഷനുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പോയിൻമെന്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോയിൻമെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അപ്പോ ഇതിന് മുമ്പ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആ എച്ച് എസ് എസ് ടി സീനിയറും കേരള പി എസ് സി വഴിയായിരുന്നു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ഓർഡർ എന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സീനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കുറെ നാളായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പകരം ജൂനിയർ പോസ്റ്റില് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് സീനിയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബൈ പ്രൊമോഷൻ ഫ്രം എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ ഇന്ന് കയറുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ ടീച്ചേഴ്സിന് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷം അവർക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി സീനിയർ ആയി ഗസറ്റ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി ജൂനിയർകാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് സീനിയർ ആകാം അതുപോലെ പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഉള്ള ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അവർ പത്ത് വർഷം സർവീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വളരെ കുറവാണ് കാരണം കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഐ സി ടി കൊണ്ടുപോകണം അവരുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഖാദർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മെർജിങ് ഉണ്ടായി കഴിയും ഓൾറെഡി മെർജിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പൊ അടുത്ത വരുന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മെർജിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ
അവിടുത്തെ ടീച്ചർക്ക് പതിനഞ്ച് അവർ മാക്സിമം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജൂനിയർ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ച അഞ്ച് വർക്ക് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയിലെ ഏഴ് അവർ വെച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അവറിൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് അവർ ആണ് എന്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഐ ടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ടൈം നമ്മൾ ഐ ടി വർക്ക് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും ബേസിക് സാലറി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സാലറിയേക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മൾ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സാലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ പോകും പക്ഷെ ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് പോ മുന്നോട്ട് പോ പോകേണ്ടി വരും ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇൻക്രിമെന്റിന് ചുള്ളി തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയർ പോസ്റ്റായി കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാലറി നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീനിയർ പോസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാലറിയാണ് ആവറേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സാലറി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സാലറി മേടിക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് മന്ത്രി സാലറിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ മോഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ത്രൂ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായി നടത്തുന്ന എല്ലാ വർഷവും അല്ല എല്ലാ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ജൂനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പോസ്റ്റും കൂടിയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വെച്ച് ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മാത്രം വിളിച്ചില്ല ഈ മാസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ജൂനിയർ പോസ്റ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആൾ വേക്കൻസീസ് സോറി എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വേക്കൻസി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എം ഡ കോർ എം ഇ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കുറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് കേരളത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത എം ടെക് ഓ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എം സി എ എം സി എ കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എം സി എക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു എം സി എക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എം സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ നല്ലൊരു കോഴ്സ് ആണ് എം സി എ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരള സർവീസിലെ സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം സി എക്കാർക്ക് വരാൻ വരുന്ന ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് അതാത് ആർട്സ് കോളേജുകളിലെ യു ജി സി ക്വാളിഫൈഡ് ആയ യു ജി സി നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്സ് കോളേജിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറാം ഇപ്പോഴത്തെ കേരള പി എസ് സി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേരള സർവീസ് റൂൾസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂളാണ് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സെനാരിയോയിൽ എം സി എക്കാർക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് റൂളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതായത് എ ഐ സി കിയുടെ സ്ട്രിക്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എം സി എ വിത്ത് പി എച്ച് ഡി കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവിങ് എം സി എ വിത്ത് പി എച്ച് ഡി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ എ ടീച്ചിങ് എഞ്ചിനീയർ ബി ടെക് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നൊരു എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളുടെ അഭാവം കാരണം ഇപ്പോഴും എം സി എക്കാർക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ അന്യമായിട്ട് നീക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ എം സി എക്കാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കേരള
ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ റൂളുകളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ റൂളുകളൊന്നും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് അവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യും എം ടെക് ഡിഗ്രി വിത്ത് not less than 50 marks in electronics and communication avare consider ningal appo orkka idinagathu varuna number of candidates alleke eligible aaya candidates inde ennam etrathola unde oru oru valiya group il ninnana ee exam eludanulla aalkar varunnathu namukku pradhevam idhi nu manasilaakkan pattum idine last notification vanna 2017 ile august maasam vanna notification 341 bar 2017 ennu parayna last notification aanu njan parayna kekkunnundallo alle രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നടന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിലേ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഡിലേ ആകാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിടെക്കുകാരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് കേസിന് പോയി വളരെ ഡിലേ ചെയ്തുണ്ടായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും ഒക്കെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ട്രാ അമൻമെന്റ് കൂടെ അതിനകത്ത് കയറി വന്ന ബിടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറൻസി നാരിയൽ എം ടെക്കാർ എം സി എക്കാരും ഇഷ്ടം എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരും ഇഷ്ടം പോലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബി ടെക്കാർക്ക് സ്കോപ്പ് കുറവാണ് ദൻ രണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സും അതിൻ്റെ എക്സാം നടത്താനുള്ള ഡ്യൂറേഷനും ഡിലേയും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് സാങ്കേതികതയുള്ള ഭാഗമായിട്ട് വളരെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയറിന്റെ എക്സാംസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ എക്സാംസ് എല്ലാം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എക്സാം നടക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ദിവസവും എക്സാം നടക്കുന്ന ഗ്യാപ്പും വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും അത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആവേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നമുക്ക് എന്താ വളരെ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്താഗതി ആ നാളെ പഠിക്കാം കാരണം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പരീക്ഷ നടക്കണേ എത്ര നാളെടുക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഈ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ എട്ടാം മാസം വന്ന എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാം അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസം നടന്നു കാരണം അന്ന് എന്ത് പറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് ആവിളിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തീർന്നിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ രാവിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലല്ലേ നമുക്ക് എന്താ സെന്റർ ഫ്രീ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഡിലേ അച്ചിരി ഡിലേ വന്നാണ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് അവർ എക്സാം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എക്സാം നടത്തി അതിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അന്ന് കാലത്ത് കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആയിരുന്നു പ്രോസസ്സിങ് പക്ഷെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈം ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈസി അല്ല ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ തൊണ്ണൂറാം റാങ്കുകാരന്റെ റാങ്ക് മാർക്കും എഴുപത് എഴുപത് റാങ്ക് ഉള്ള ആളുടെ മാർക്കും ഏകദേശം സെയിം ആണ് വളരെ ചെറിയ പോയിന്റ് ത്രീ ഈ ഡിഫറൻസുകളിലൊക്കെയാണ് മാർക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്
നിങ്ങൾ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് അതിന്റെ മാർക്കുകളുടെ പാറ്റേൺ എല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലോസ് മാർക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റുകളുടെ ഡിഫറൻസിലാണ് മാർക്ക് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള എന്നാൽ ഏറ്റവും വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്സാം നടക്കും എക്സാം വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്പോയിൻമെന്റ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കേരള പി എസ് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയർ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതാൻ പോണ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് മേലിലായിരിക്കും കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സി ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് സീനിയർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷത്തിന് എന്തായാലും അടുത്ത ഉടൻ തന്നെ സീനിയർ പ്രൊമോഷൻ നടന്നേ പറ്റു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ജൂനിയേഴ്സ് കുറെ പേര് സീനിയറായി മാറും അപ്പൊ ജൂനിയർ വേക്കൻസീസ് ഓപ്പൺ ആവും ദെൻ അത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് മെർജിങ്ങോടുകൂടി തന്നെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കീഴിലേക്ക് വരികയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ലോഡ് പതിനഞ്ച് അവറിന് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീനിയർ ആവുകയും ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പുതിയ വേക്കൻസി ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിനകത്ത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വേക്കൻസി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകും എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു നൂറ്റി അമ്പത് വേക്കൻസി മിനിമം ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇത്രയും വേക്കൻസി കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റും കേരള പി എസ് സിക്ക് ഇല്ല അത് ഞാൻ അടിയർ അടിവരിയായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്താലും നിങ്ങൾ കാണാം നൂറ്റി അമ്പത് വേക്കൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരൊറ്റ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പി എസ് സിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ ആകെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു അതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചറിന് അതിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വേക്കൻസി അറുപത്തേഴ് വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പൊ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏകദേശം നൂറ് വേക്കൻസികളും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമുക്ക് സിലബസ് എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സാം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള എക്സാം ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സും ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളും അതുപോലെ അത്രയും ആൾക്കാരും ഉള്ള ഒരു എക്സാം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതിനകത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ സിലബസ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത റെഗുലർ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ബി ടെക്കിനും എം ടെക്കിനും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലും മൈക്രോ പ്രോസസ്സും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനും യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മിനിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയറിന്റെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എപ്പോഴും വരുന്നത് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലെ ആവറേജ് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ചാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ പന്ത്രണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം എന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും ഈ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച ലീനിയർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ തുടങ്ങി അൽഗോരിതം അനാലിസിസിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ എം ടെക്കിലും എം ടെ എം സി എക്ക് ഒക്കെ പോയപ്പോൾ പി ജിക്ക് പോയപ്പോൾ പഠിച്ച അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എയ്റ്റൂൺസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് എൻ ബി ഹാൾ
പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് സാധാരണ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സിലബസ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ എൻകാപ്സുലേഷൻ പോളിംഗ് ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് വേരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ജാവയും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസും വരുന്നുണ്ട് സിയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സ്കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മുടെ മെത്തഡോളജി എന്താ ഒരു കരിക്കുലം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് എഴുതി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പി എസ് സി എഴുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പി എസ് സിയുടെ സ്റ്റൈല് മാറി പല സമയങ്ങളിലും പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സമയങ്ങളിലും ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയുവാണ് ചില ഒരു പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയണം ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ടഫ് ഓക്കെ അറുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗുരു നമുക്ക് ടൈം തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ഒന്നര മണിക്കൂർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അറുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രീമിലി ടഫ് ആയിരിക്കണം ബാക്കി വരുന്ന നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അറിയോ ക്യാൻ ബി ഷുഡ് നോട്ട് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ക്യാൻ ബി ഇതിന് പറ്റരുത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹാസ് ടു അനലൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ഞാനൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ വാട്ട് വൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ കൂടി മാറിയിട്ട് ഞാൻ ആ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ് ഈസി ആയിരിക്കാം ഏത് മറ്റേ അറുപതിനേക്കാൾ ബട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ആ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് പബ്ലിക് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി വേണ്ട എന്നാണ് പി എസ് സി പറയുന്നത് പി എസ് സി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്ന സമയങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാവോ അടുത്തൊരു എക്സാം ലേറ്റസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് എക്സാം ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജർ എഴുതിയോ ആരെങ്കിലും സിദ്ധാർത്ഥ് ഓഡിയോ കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആ ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് മീൻസ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചർ എഴുതിയവരുണ്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോളിടെക്നിക്കൽ ലെക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേരള പി എസ്സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ
അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ലെവൽ അല്ലെ പി എസ് സി എത്രത്തോളം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവർ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന അധ്യാപകർ വളരെയധികം റിസർച്ച് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് ആണ് കാരണം അവർ അത്രയും വർക്ക് തന്നെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് പോയി ഒരു എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആരെയും കൊണ്ടും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്നൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ഈ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ദൈവാധീനവും എല്ലാത്തിനും തലേ ദൈവാധീനം വേണം അല്ലെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ ലിസ്റ്റിൽ വരാനെങ്കിലും പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം മാറി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ഈസി ഗോയിങ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളും ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറും ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പോലെ പേപ്പറുകൾ ആ ഒരു ലെറ്റിക്കോ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകരുത് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എ ഐ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അത് കൂടുതലും ബ്ലൂടൂത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വയർലെസ് വൈ മാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കയറി വന്നത് അത് ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പാട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ സിലബസ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും പോയിന്റ്സ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സോറി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പി ജി എൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൽസും സെറ്റും ടോട്ടോളജി ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മളെ വളരെയധികം കുഴച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആ ഒരു പേപ്പറും പുതിയ കരിക്കുലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഏഴ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് പത്ത് മോഡ്യൂളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോറി നോട്ട് ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ദിവസം മുതൽ കൃത്യമായി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സിലബസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇത്ര ടോപ്പിക്ക് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീക്കിൽ ഇത്ര ടോപ്പിക്ക് തീർക്കും എന്ന് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജി മാത്രമേ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജൂനിയറിനെ നമ്മളെ കരകയറ്റാൻ സഹായിക്കത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ റിസോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നിനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതരുത്താണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഒരു എത്രത്തോളം ഒരു ബുക്ക് വായിച്ച് ബുക്കിഷായുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം മെയ് ഡി സി പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ യു ജി സി നെറ്റ് അതേ പബ്ലിക്കേഷൻ മെയ് ഡി സി നമ്മൾ ഞാനിതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഡി സി മാത്രമല്ല ജി കെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഞാനൊരു പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ യു ജി സി നെറ്റിന്റെ കൂടുതൽ പേപ്പറും വായിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടി അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യു ജ
അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചറിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്ന ഏത് കോഴ്സിലും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സിലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണം അത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ജോലി കിട്ടണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ച എല്ലാ പ്രീവിയസ് കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഫോളോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് യു ജി സി നെറ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ സെഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ യു ജി സിക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരാൾ നിന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗുണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബുക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ അക്കാഡമി ഇതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം തരുന്നുണ്ട് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ അമ്പത് പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ അമ്പത് പേരിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നൂറ്റമ്പതോളം വേക്കൻസി ഈ ഒരു വരുന്ന അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടുകളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ടുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് വരുമ്പോൾ അമ്പത് നൂറ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ജോലി കിട്ടും ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ അർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അർച്ച ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകെ ഓടണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഓടാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വി ഷുഡ് റൺ ടുഗത്തർ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഓടിയാൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു എക്സാം അത്ര വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കടമ്പയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ജൂനിയറിന്റെ എക്സാം ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വർക്ക് സിൻസിയർലി ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആരും എന്നോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മീ ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ കൺസേൺസ് ലൈക്ക് എന്തായിരിക്കും വേക്കൻസി എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പല പല കൺസേൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഫീസ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാസ്റ്റർ കീഴ ഓഫീസിലെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പേരെന്തായിരുന്നു അഖില അല്ലെ സാറേ ഫീസ് 5000 രൂപയാണ് സാറേ ട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓക്കേ അപ്പോൾ അത് സാർ സാറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാ അഖില സാർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യോ അഖിലേ ഓക്കേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളിലെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇവൻ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാം നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതില് ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എം ടെക് ഓർ എം സി എക്കാരുടെ അഭാവത്തിൽ മാത്രമേ ബി ടെക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബി ടെക്കാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള നമ്മളെ അടുത്ത ലെവലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ സിദ്ധാർത്ഥന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കേരള പി എസ് സി നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമർ കേരള പി എസ് സിയുടെയും പ്രോഗ്രാമർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും എക്സാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മാസമായി പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കുകളിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമർ പോസ്റ്റ് വേണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിന്റെ പുറകിലാണ് ഏകദേശം ഈ അടുത്തൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് അപ്പൊ ബി ടെക് ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം ടെക് അല്ല ബി ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സി എസ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിനകത്തും ചില എക്സ്ട്രാ ക്ലോസുകളുണ്ട് പി ജി ഡി സി ഉള്ള മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാനൊക്കെ ക്ലോസുകളുണ്ട് എങ്കിലും ബി ടെക്കാർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരമാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു എഴുപതോളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എസ് കാർക്ക് താഴെ പോളിയുടെ വേക്കൻസി വന്നപ്പോ അരോ ഞാൻ അത് കണ്ടിരുന്നു പോളി ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു പോളി ലെക്ചർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം സി എ ഇല്ല എം സി എ പോളി ലെക്ചർ അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അമെൻമെന്റിന്റെ ഡിലെ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എം സി എ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യു ജി സി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ യു ജി സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ആർട്സ് കോളേജുകളിലെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് എം സി എ കാർക്ക് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എ ഐ സി ടിയുടെ ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഒരു ഒരു അനോമലി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പക്ഷെ ആ അതിന് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതുവരെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അമെൻമെന്റ് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡി സോറി എം സി എ വിത്ത് പി എച്ച് ഡി ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ടു ടീച്ച് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എം സി എ അലോൺ അല്ല എം സി എ വിത്ത് പി എച്ച് ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുമ്പ് എം സി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് എം സി എ എം ടെക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ലെക്ചർ ആകാം പോളിടെക്നിക്കിലും ആ പോസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ ക്ലാസ് എന്ന മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ പോയി റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ആയ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ലൈവ് ക്ലാസ് ആകെ ഒരെണ്ണമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെരി ബേസിക്സ് ആണ് പോയത് ആ റൈസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ലൈവ് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അതിന്റെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും കേൾക്കാൻ പറ്റും സിന്ധു സാറേ ആ സാറേ ആ അല്ല ആപ്പിന്റെ പേര് ഒന്ന് ലിങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാനായിരുന്നു ഞാൻ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്ക സാറേ കൊടുത്തേക്ക നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം വെബിനാറോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയും കേട്ടോ
ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ ടി യുഓ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നാലും അതിനുള്ള ഇക്വാലിന്റ് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടും നമ്മള് പോണം കോഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാവേ എല്ലാരും ചോദിക്കണേ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ സാറിനോട് ചോദിക്കണേ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ ഞാൻ പി എസ് സി എക്സാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സാർ ഈ മെയിൻ ലിസ്റ്റും സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റും എന്നാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി തരാവോ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പി എസ് സി ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരോട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പത്ത് വേക്കൻസി ആണ് ഇപ്പൊ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അപ്പം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് വേക്കൻസി വരും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വേക്കൻസി വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയും പി എസ് സി ലാംഗ്വേജിനും മൂന്ന് വർഷമാണ് കാലാവധി ഇപ്പൊ പി എസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ഇതുപോലെ എക്സാം നടത്തി അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നേരം ഉള്ള വേക്കൻസി എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പത് വേക്കൻസി വരാൻ വരാന്നല്ലേ പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സിയോട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു പത്തരട്ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഇവര് ഒരു ലിസ്റ്റ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ക്ലിയർ ആണോ വിഷ്ണു അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാ കാറ്റഗറി അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി അങ്ങനെ ഒന്നും നോട്ടമില്ല അവരുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ ഇട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഉള്ളു ആ മെയിൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നപ്പം മുസ്ലിം കാറ്റഗറി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഉള്ളു പക്ഷെ ഈ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഇരുപത്താറ് പേർക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേരെ ഉള്ളു ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ് വേക്കൻഡായിട്ട് കിടക്കത്തില്ലേ അതിനാണ് അവന് മുസ്ലിം കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ കഴിഞ്ഞ ആ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരും തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ആ കാറ്റഗറിയുടെ സപ്ലിമെന്ററി പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ആള് തികഞ്ഞ് ആള് തികയാതെ വന്നാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സപ്ലിമെന്ററി പോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ 
അപ്പൊ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലാണ് സദ്യ അപ്പോയിന്റ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആള് തികയാതെ വന്നാൽ അടുത്ത പരീക്ഷ നടത്താൻ പിന്നെയും അത്ര സമയം എടുക്കത്തില്ല അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ സപ്ലിമെന്റൽ ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും പക്ഷെ സപ്ലിമെന്റൽ ലിസ്റ്റ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ഇല്ല അത് ആകെ ഉള്ളത് പിന്നെ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി അതായത് ഈഴവ മുസ്ലിം എസ് സി എസ് ടി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി പോലുള്ള കാറ്റഗറി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി തന്നെ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ അവർക്കും സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ സിലബസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ സാറേ അതിന്റെ പിന്നെ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു വെരി മച്ച്